இலங்கையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஈஸ்டர் தினத்தன்று கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களிலும் ஹோட்டல்களிலும் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளால் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இந்த தாக்குதலில் சுமார் இருநூற்று ஐம்பதற்கும் அதிகமானோர் கொல்லப்பட்டனர் முன்னூறுக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர் முன்னதாக கோவையில் கைது செய்யப்பட்ட ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளின் ஆதரவாளர்களிடம் மத்திய புலனாய்வுத்துறை மேற்கொண்ட விசாரணையின் அடிப்படையில்தான் இலங்கைக்கு இந்தியா தீவிரவாத தாக்குதல் எச்சரிக்கையை விடுத்தது ஆனால் இலங்கை அரசு இதனை சிறிதும் கண்டுகொள்ளாமல் அலட்சியப்படுத்தியதால் மிகப்பெரிய அளவில் உயிர் சேதம் ஏற்பட்டது இது மட்டுமல்லாமல் கேரளாவில் இருந்து வெளிநாட்டிற்கு சென்ற இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் ஐஎஸ் இயக்கத்தில் இணைந்துள்ளனர் இலங்கை தாக்குதலுக்கு மூலியாக செயல்பட்ட ஜக்ரான் ஹசிமின் பேச்சால் இவர்கள் கவரப்பட்டு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேரும் இவர்களும் அந்த இயக்கத்தில் இணைந்துள்ளனர் என்பது விசாரணையில் பின்னர் தான் தெரிய வந்துள்ளது இந்நிலையில் கோவையில் சுமார் ஏழு இடங்களில் தேசிய புலனாய்வுத்துறை அதிரடியாக சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது சந்தேகத்திற்கு இடமானவர்களில் ஆறு பேரிடம் இருந்து மூன்று லேப்டாப்கள் நான்கு ஹார்ட் டிஸ்க்கள் பத்து பென்ட்ரைவ்கள் பதினாலு மொபைல் போன்கள் இருபத்தி ஒன்பது சிம் கார்டுகள் மற்றும் பேப்பர் கடிதங்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் அவர்கள் அனைவர் மீதும் மத்திய புலனாய்வுத்துறை வழக்கு தொடுத்துள்ளது அவர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்கவும் முடிவு செய்துள்ளது இதனால் கோவை மாநகர மக்கள் பீதியில் உறைந்துள்ளனர்